Blogueiro bolsonarista investigado pelo STF usou estagiária de Lewandowski como informante, diz a manchete em destaque na Folha de São Paulo de hoje. O jornal conseguiu acesso às conversas trocadas entre o jornalista e a funcionária do ministro usando alguma fonte, creio eu. Mas eis o interessante aqui. Só quem tem fonte é jornalista de esquerda. A tática da velha imprensa é tão manjada que falta sutileza. Todos percebem o truque. Para começo de conversa, o uso do rótulo blogueiro, que os militantes disfarçados de jornalistas usam para se referir a qualquer jornalista que não seja de esquerda. Mesmo alguém que atua ou atuou nos principais veículos de comunicação do país, como, por exemplo, o meu caso, continua chamado de blogueiro se não for da patota corporativista, que é dominada pelo esquerdismo. Jornalista é um termo reservado só para quem é do clubinho. Gente que leva a sério Renan Calheiros. É a mesma tática do uso da expressão empresário bolsonarista. Ora, nunca vimos a imprensa falar em empresário tucano ou empresário lulista, mesmo quando o empresário tem um, é, é, é uma ligação umbilical com o PT ou o PSDB. Mas bastou enxergar virtudes no presidente ou em seu governo para virar um empresário bolsonarista, com aquele tom depreciativo. Voltando ao caso de Alan dos Santos, do Terça Livre, eu poderia jurar que a mídia chamasse esse tipo de contato de fonte, algo inclusive preservado pela Constituição Federal, com direito a sigilo e tudo. Mas como se trata de um blogueiro bolsonarista, a fonte virou informante. E o panfleto esquerdista, disfarçado de jornal, faz de tudo para criar ares golpistas, criminosos, na relação entre a fonte e o jornalista, a ponto de passar batido pelo que realmente importa nessas trocas de mensagens a que o jornal teve acesso. O que vi de mais espantoso é que realmente eles decidem como querem e o que querem. Algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro, disse a funcionária de Lewandowski. Bárbara, a mineira do popular canal Te Atualizei, comentou exatamente sobre isso. Ao invés da galera comentar o absurdo da informação dada pela estagiária de Lewandowski, de que as coisas mudavam quando alguém importante ligava, os jornalistas estão chocados porque ela foi a fonte de alguém. Ninguém está ligando para a gravidade da informação sobre a justiça desse país. O jornalismo morreu? Esses militantes perderam a capacidade de identificar o essencial numa notícia? Vale tudo para atingir jornalistas independentes ou simpáticos ao governo? Carolina Briz, do colunista do UOL, e que escreve sobre a STF, tirou disso tudo que Alain dos Santos tentou espionar o Supremo. Leandro Ruschel rebateu. Quando você recebe uma informação das suas fontes no Supremo, é jornalismo. E quando Alain faz o mesmo, é espionagem? Além disso, sobre a grave acusação da mudança de sentenças a pedido de autoridades. É mentira? É fake news? Nunca aconteceu? Essa postura da velha imprensa tem sido responsável por sua acelerada perda de credibilidade. Enquanto os jornalistas deveriam estar debruçados sobre os esquemas absurdos que existem em nosso poder judiciário e ameaçam o nosso Estado de Direito, eles preferem fazer picuinha e atacar blogueiros bolsonaristas, gente que, aliás, costuma ter muito mais engajamento do que esses próprios jornalistas. A prioridade da turma é lutar com unhas e dentes para resgatar uma era de hegemonia, de monopólio de narrativas, uma época que não volta mais após o advento das redes sociais. Não há mais espírito público, compromisso com os fatos, busca da verdade, nos nossos veículos de comunicação. Restou apenas militância ideológica. E, claro, a tentativa de assassinato de reputação dos novos concorrentes. São os blogueiros socialistas que comandam esse espetáculo medonho da velha imprensa decadente.